சிங்கம் போல வாழ்ந்திருந்த எங்க வீட்டு பிள்ளை நம்ம எம்ஜிஆர் பேரிடுங்கடா ஆம்பளைக்கு ரோஷம் வேணும் அடிதடிக்கு வீரம் வேணும் ஆயிரத்தில் ஒருவன் பாரடா பிள்ளை போல ஆடடா துள்ளி துள்ளி போடடா தண்டால் எடுங்கடா தண்ணிய விடுங்கடா பஸ்தி எடுங்கடா பிஸ்கிய விடுங்கடா வாழ்க்கை என்பது சந்தோஷமானது உன் வாலிபத்தை சேர்த்துக் கொள்ளடா வீரம் உள்ளவன் தன்மானம் உள்ளவன் நம் நாட்டை ஆண்ட மன்னன் பாரடா ஏழை நெஞ்சினே எப்போதும் உள்ளவன் பொன்னேனி கொண்ட அண்ணன் தானடா போதையை தேடினால் பாதை இல்லை பாதை நீ மாறினால் பயணமில்லை பாட்டு பாடி ஆட்டமாடு பாட்டில்களை தூக்கி போடு தண்டால் எடுங்கடா ஊரு 
ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன சென்டிமெண்ட் சந்தோஷமா வழி அனுப்புங்கப்பாங்களை அழகாச்சுட்டோ <laughs> போட்டிருக்கீங்க அது சரியா வேற போட்டிருக்கீங்க 
சீட்ல வேற உட்கார்ந்து இருக்கீங்க என்ன பண்றது சில பேய் கிட்ட பேசணும்னா இப்படிதான் பேச வேண்டியது இருக்கு ரெண்டு தொகுதி வச்சிருந்தாவே பிரச்சனை அதுவும் என்ன மாதிரி ஒரு தொகுதிக்கு தெரியாம ஒரு தொகுதி வச்சிருந்தா பெரும் பிரச்சனை சரி என்ன விஷயம் சார் கன்னியாகுமரியில மூடி இருக்க நம்ம ஓடு ஃபேக்டரி திறக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது சார் என்ன சந்தர்ப்பம் மீனூர் குடியிருப்பு குடிசை மாற்று வாரியம் இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு கன்னியாகுமரியில நாலு கோடி ஓடு தேவைப்படுதான் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் டென்டர் போட்டு நம்ம கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓஹோ என்ன ஓஹோ இங்க இருக்கிற பிரச்சனையே பார்க்க முடியல இன்னைக்கு கன்னியாகுமரியில போய் கல்டோடுமா சார் ஒரு ஓட்டுக்கு நாலு நாள் லாபம் வச்சா கூட நாலு கோடி ஓட்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் லாபம் சார் சரி கவர்மெண்ட் ஆர்டர் டெண்டர் போட்டா நமக்கு தான் கிடைக்கும் ஆளுகள்லாம் இருக்காங்க ஆனா கன்னியாகுமரி போய் யார் பாக்குறது நீ தான் பாக்கணும் பாக்கதன் டிப்டாப் டிப்ஸ் காண பில்லு குடியா டைம் ஆச்சு பில்லு தான் சார் எடுத்து போயிட்டாரு சார் அத உங்க எதுக்கு உட்கார்ந்து சாப்டார் அவர தான் எதுக்கு உட்கார்ந்து சாப்டா அவர நானும் ஒண்ணா ஆயிடுவோமா அது இல்லமா நீங்களும் வெங்காய தோசை அவரும் வெங்காய தோசை நீங்களும் காபி அவரும் காபி என்ன அவரும் காபி டேஷன் காபி அப்ப இந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து வெங்காய தோசை காபி சாப்பிட ஆம்பளங்கள எனக்கு சொந்த பாய் வாங்களா ஆள பாரு ஓவ குச்சி மாதிரி கரெக்ட் எங்க அந்த ஆளு அது அங்க பில் பே பண்ணிட்டு இருக்காரு ம் எவ்வளவு என் பில் 750 ரூபாய் வழிவானு போயிடுவேனா <laughs> மெட்ராசு <laughs> 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 சம்சாரத்தை சொன்னப்பா உனக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு ரெண்டு சம்சாரம் ஒண்ணு மூத்த தொகுதியில பிரச்சனை இப்போ ஏ மூத்த தொகுதி சமாச்சாரம் இலை தொகுதி தெரிஞ்சு போச்சா தெரிய விட்டுருவோனா நான் பாக்குறதுக்கு தான் மாக்கா மாதிரி இருப்பேன் ஆனா விஷயத்துல கில்லாடி அது வந்து என்னன்னா குருவாயூர்ல இருக்கிற மூத்த சம்சாரத்துக்கு என் பொண்ணுக்கும் மாச மாசம் பணம் அனுப்பிட்டு இருப்பேன் இந்த மாசம் அது திரும்பி வந்துருச்சு இதுக்கு போயா சார் சோகமா இருக்கீங்க அது இல்லப்பா பதினெட்டு வருஷமா நான் அனுப்பிச்ச பணம் திரும்பி வந்ததே இல்லை அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் குடும்பம் நடத்துறப்போ புட்டு வித்து என்னை காப்பாத்தினான் நான் வறுமையில வாழ்ந்தப்போ அவ வாழ்க்கையே விட்டு கொடுத்து நான் இந்த நிலைமைக்கு வளர்றது காரணமா இருந்தவளே அவதான் ரெண்டு பொண்டாடி கட்டினவனுக்கெல்லாம் முதல் பொண்டாடி தான் பிரச்சனையா வருவான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு ரெண்டாவது அவதவ ராட்சசியா வந்தா இது தெரிஞ்சு அவ வேலைக்கு போயிட்டா பதினெட்டு வருஷமா என் போட்டோவை மட்டும் பார்த்துட்டு நான் அனுப்பிச்ச பணத்துல வாழ்ந்துட்டு வந்தா இன்னைக்கு அந்த பணமும் திரும்பி வந்துருச்சு அவளுக்கு ஏதாவது ஆயிருக்குமோ நினைச்சா பயமா இருக்குப்பா சார் என்ன சார் இது சின்ன குழந்தை மாதிரி அழுதுட்டு இருக்கீங்க எல்லாரையும் நீங்க சிரிக்க வைப்பீங்க இப்ப நீங்களே இப்படி அதனாலதான்ப்பா அப்படித்தான்ப்பா பாச மலர்ல சிவாஜி கணேசன் கண்ணு போய் படுக்கையில படுத்துட்டு இருப்பாரு 
பக்கத்துல சாவித்திரியம்மா உட்காந்து இருப்பாங்க கைவீசம்மா கைவீசு கடைக்கு போலாம் கைவீசு மிட்டாய் வாங்கலாம் கைவீசு மெதுவா திங்கலாம் கைவீசு இதான் சார் இதே தான் சார் கைவீசம்மா கைவீசு கடைக்கு போகலாம் கைவீசு முட்டாய் வாங்கலாம் கைவீசு மெதுவா திண்டலாம் கைவீசு சார் கில்லாடி சார் நீங்க அவனுக்கு விஷயம் தெரியக்கூடாதுன்னு லைனே மாத்திட்டீங்க ஹலோ இந்த கார் ஓனருடைய அட்ரஸ் கொஞ்சம் வேணும் சார் உங்க அட்ரஸ் என்ன மேடம் ஏன் அட்ரஸ் உங்களுக்கு இருக்கு இல்ல வாய்ஸே இவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்க ஆள் எப்படி இருப்பீங்க நேர்ல வந்து பாக்கலாமே கேட்டா மரியாதையா பேசு இல்ல நான் உங்க ஆபீஸ் கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவேன் பண்ணுங்கள நீ பேசுற எஸ் மேடம் என்ன சார் உங்க ஸ்டாஃப் இப்படி பேசுறாரு அவ அப்படி தான் தப்பு தப்பா பேசுவான் இப்ப நான் உங்க நெஞ்ச தொடர மாதிரி பேசுறேன் பாருங்க மேடம் உங்க நெத்தியில கை வச்சு ரெண்டு ஜால் அளந்து பாருங்க சொல்றேன் எதுக்கு அளந்தீங்க என்ன உங்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ தெரியாது எங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும் ஏன்
பஸ் பாஸ் கா இருக்கானு பாக்க ஆ இருக்கான் பாத்துக்க வெளிய போய் முழுக்கு போற ஆ இருக்கு வரேன்கா வேண்டாமா என்னது இல்ல டிஃபன் பாக்ஸ் வேண்டாம்னு கேக்குறேன் வரேன்கா ஐயோ சரி நான் டிஃபன் கேல பண்ண போறேன் ஹலோ எவ்வளவு நேரம் சார் காத்துட்டு இருக்கிறது ஒரு பொம்பளை நாலு கடை ஏறி எறிஞ்சி சென்று பாத்துட்டு வந்து போய் இருக்கா இல்ல அங்க 7 ரூபாய் அம்பது காசு கொஞ்சம் போறமா எல்லாம் நம்மளே பாத்துட்டு இருக்காங்கல இப்போ என்ன 7 ரூபாய் அம்பது காசு நீங்க எனக்கு கொடுக்கறது அவ்வளவுதானே ஏத்து மாதிரி எனக்கு டிஃபன் சாப்பிடுறோம் இன்னைக்கு பில்ல நீங்க கொடுத்துருங்க ஆமா நீங்க எனக்கு தாய் மாமா ஜோடியா உட்கார்ந்து டிஃபன் சாப்பிடுறதுக்கு என்ன வம்பு பண்றீங்களா यार நானா சும்மா போற ஆம்பளை சுத்தி சுத்தி வந்து நான் உன காசு கொடுக்கணும் நான் உன காசு கொடுக்கணும் வம்பு பண்றது நீ यार நானா நானா உங்களை சுத்தி சுத்தி வர பேசுவீங்க சார் பேசுவீங்க எல்லாம் என் நேரம் சரி சாப்பிடுங்க ஒரு வெங்காய தோசை ஒரு காபி கரெக்ட்டா 7 ரூபாய் அம்பது பைசா சத்து சாப்பிடுங்க சரி நீங்க என்ன சாப்பிடுங்க எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் ஏ அதுக்கு மேல காசு இல்லையா यार ஏன் கிட்ட பண்ண இல்லையா ஏ கார்ல வந்தா தான் காசு இருக்கணும் பஸ்ல வந்தா காசு இருக்க கூடாதா இந்த 20 வயசுலயே மாசம் 1200 ரூபாய் சம்பாதிக்கிற சார் நான் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே கேக்கல நீங்களே உங்க வயசு சம்பளம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க பாரர் ரெண்டு வெங்காய தோசை ரெண்டு காபி நீ வெள்ள ஒரு பொம்பளையா இப்படி கத்துற பாரு இவங்க எல்லாம் தினமும் ஒவ்வொருத்தும் கூட வர வேளங்க அத நீ சொல்றியா அத கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து குடி என்ன <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 பணம் இல்லையா ஏழு ரூபாய் ஐம்பது நிமிஷம் உங்களுக்கு சாதன விஷயமா போச்சா நாள் முழுக்க வேலை செஞ்சா ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன கொடுத்து தெரியுமா உங்களுக்கு இந்தியாவோட வறுமை கொடுத்து தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த ஹோட்டல பணம் இல்லாம சாப்பிட்டா என்ன தண்ணி தெரியுமா உங்களுக்கு யோ பேரர் இவாயா இந்த ஹோட்டல பணம் இல்லாம சாப்பிட்டா என்ன தண்ணி சொல்லு ஆம்பளை இருந்தா மாவாட்டணும் பொம்பளை இருந்தா தண்ணி அடிக்கணும் பம்பு தண்ணி சொல்லுங்க சார் கேடிக்கல மேடம் கேடிக்கல ப்ளீஸ் கட்டாதீங்க இன்னைக்கு நீங்களே கொடுத்துருங்க நாளைக்கு 15 ரூபாயே சேர்த்து கொடுத்துறேன் ஆ ஓகே நாளைக்கு இதே ஹோட்டலுக்கு வரோம் இதே மாதிரி ஒண்ணா ஒரே டபுள்ல உட்கார்ந்து சாப்பிடுறோம் நீங்க பணம் கொடுத்துருங்க ஓகே ஐயோ அடிக்கடி இதே ஹோட்டல்ல நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா பக்கத்துல ஏறா தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க அப்ப நாளைக்கு பீச்ல சந்திப்போம் பீச் பீச்க்கு வரையான் கூப்பிடா அந்த ஆளே இல்ல யார அத ஓனால தான் மூஞ்சி பாரு பில் கொடுக்க முடியாம நான் தவிச்சிட்டு உனக்கு என்ன தெரியும் எவ்வளவு கேவலமா போச்சு தெரியுமா ஐஸ்கிரீம் எப்ப பார்த்தாலும் ஐஸ்கிரீம் 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 சாப்பிட்டு ஓனமே கெடுத்தது மட்டும் இல்லாம இப்ப என் மான மரியாதை எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டேன் ஐயோ நாளைக்கு அந்த ஆளுக்கு 15 ரூபாய் கொடுக்கணும் நீ என்ன பண்றது கோஷ்ட காதரி ஏ இது படுவ சீட் கட்டிறதுக்காக 100 ரூபாய் கொடுத்தல அத அது குடி முதல்ல அந்த ஆளு கடனை தீத்துற இப்படிதான் எப்ப ஏவ ஏமாறுவானு காத்துக்கு பாணுங்க யோ நான்தான் அவன அப்புறம் வர சொன்னல நான் அதுக்காக வரல சார் நீங்க யாருக்காக வெயிட் பண்றீங்களா அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க சார் அப்படியா யோ சீக்கிரம் சார் எடுத்துட்டு போயா சீக்கிரம் சார் நீ உஷாதான் சார் போயா ஹலோ என்னங்க நான் இங்க இருக்கேன் உட்காருங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் கேப்பி இருக்கேனா அப்படி தான் இருக்கேன் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டி கேட்டேன் இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒண்ணு வேணா சீக்கிரமா 15 ரூபாய் சாப்பிடுங்க ஏ ஒரு 5 ரூபாய்க்கு அதிகமா சாப்பிட உங்க குடியா முழுக்கு போடும் சாப்பிடுங்க சார் எவ்வளவு சாப்பிடுங்க என்ன ஒரு 100 ரூபாய்க்கு மேல சாப்பிட போறீங்க ஏ 100 ரூபாய் தான் வச்சிருக்கீங்களா யார் சொன்னது யோ பேரர் இங்க வா என்னங்கமா வேணும் இவர் என்ன என்ன கேக்குறாரோ எல்லாத்தி கூட என்ன சார் வேணும் என்ன 100 ரூபாய்க்கு மேல சாப்பிட போறாரு அவரே இன்னைக்கு கொஞ்சம் பட்ஜெட் ಜಾಸ್ತಿ ஸ்வீட்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் சந்திரகலா இருக்கா இருக்கு சார் சூரியகலா இருக்கா இருக்கு சார் எனக்கு பொம்பளை ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஆம்பளை ஸ்வீட் பாய் சார் என்ன ஸ்வீட் பிடிக்காது ஏன் சக்கரவியாதியா எனக்கா சக்கரவியாதியா ஆ பேர எனக்கு ஒரு ஸ்வீட் பண்ணையா சரிங்கமா ரெண்டு பிளேட் மளகா பஜ்ஜி எனக்கு வேணா ஏன் உங்களுக்கு கேன்சர் ஆச்சு அல்சரா யா சொல்லுது யோ எனக்கு ஒரு பிளேட் மளகா பஜ்ஜி அப்படி வாங்க வாளிக்கு ரெண்டு நேர் ரோஸ்ட் அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் இருக்கா ஐஸ்கிரீம் இல்லையா சார் கூல் ட்ரிங்க் சாப்டுமா ரெண்டு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வேற என்ன சாப்பிடுறீங்களா எனக்கு போதும் எனக்கும் போதும் சரிங்க சார் அப்புறம் ஆ விழுப்புரம் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு வந்தவனே சாப்பிட்டு போங்க இனியோட நம்ம கணக்கெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு 
எதுக்கு ஒரு வாட்டி பேக்க நல்லா செக் பண்ணீங்க அதெல்லாம் இருக்கு என்ன சார் பாக்குறீங்க அப்பா என்ன சத்தம் ஃப்ளைட் சொல்ற வரும் <laughs> 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 ஒருத்தன் <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 பாத்தா <laughs> 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 நகரத்தடிக்கிறது <laughs> 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 சொல்ற <laughs> செருப்புலிய <laughs> 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 அப்புறம் என்ன தட்ட மாத்திக்கலாம் 
கிருஷ்ணன் அதான் இப்படி அழைறாரு வேலைக்கு ஏத்த மாதிரி கண்ணீர கலர் இல்ல அப்ப நாங்க வரதுங்களா டிஃபன் சாப்பிட்டு போலாமே சாப்பிடலாமே என்ன டிஃபன் பயா புட்டு சாப்பிடுறீங்களா வேண்டாம் கிரண்டுக்கு பிறகு வேண்டவே வேண்டாம் என்னங்க கேளாதா ஒண்ணுல 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 ஒண்ணு போ 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 அப்ப நான் வரேன் சரி அந்த விளக்கு மார கொஞ்சம் எடுத்துருங்க பரம் பத்துங்களா போட்டு வர இத எடுத்துட்டு போய் சாமி முன்னாடி வை
எனக்கு இது வேணா அது வேணா ஒரு நிமிஷம் உள்ள வாய இது வந்து தேங்கா என்னக்கா ஏய் फ्रिजல இருந்து ஐஸ்கிரீம் எடுத்து குடி ஐஸ்கிரீம் இல்ல இல்லக்கா தேதி வாங்கி வச்சிருந்தத நான் பார்த்தேன் அவர் அங்க இருக்கறத நான் எடுத்துற சொல்றேன் சொன்னேன் இல்லக்கா ஐஸ்கிரீம்ல இல்லேன பாரதி ஐஸ்கிரீம் எடுத்து மேல வா ஆபீஸ் கிளம்பணும் இது வந்து தேங்கா இது பாவி அனுகாக இவ்வளவுதான் இல்லலாம் கஷ்டப்பட்டிருக்க நேத்து வந்து புருஷனுக்கு ஐஸ்கிரீம் எடுத்து சொன்னக்க இல்லையா கேம் புருஷனுக்கு இது மாதிரி எல்லாம் வசியம் பண்ண தெரியலையே நெத்திகிலே பொட்டும் வைத்தால் நெஞ்சை அதில் தொட்டும் வைத்தால் தொட்டு வைத்த நெஞ்சுக்குள்ளே தூங்குபவர் எவரோ யாரோ போடா வீட்டுக்கு என்ன சார் நெத்திகிலே பொட்டும் வைத்தால் நெஞ்சை அதில் போடா வீட்டுக்கு என்ன செல்ல இருக்கும் யாருக்கும் ஒண்ணு இல்ல உனக்கு தான் டேய் ஆசைக்கு அறுபது நாள் முகத்துக்கு முப்பது நாள் ஏன் டேஸ்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒரு பத்து நாள் ஆக மொத்தம் நூறு நாள் ஆனா நீ கல்யாணமாய் அடுத்த நாளே வேலைக்கு வந்திருக்கிறே போடா வீட்டுக்கு சார் கன்னியாகுமரி டெண்டர் விஷயமா முக்கியமான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அனுப்ப வேண்டியிருக்கு சார் நம்ம கம்பெனிக்கு இந்த டெண்டர் போனா வேற டெண்டர் கிடைக்கும் கொண்டாட்டி டெண்டர் போனா வாழ்க்கையே வீணா போயிடும் போயேட்ட வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போய் நான் என்ன பண்றது என்ன பண்றதா நான் டபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் கேட்டுக்க கொண்டாட்டிக்கு புதுசா புறம் வாங்கி கொடுக்கணும் அதை கட்டினா அவங்க அழகா தான் இருப்பாங்க ஆனா உடனே அவுத்துறணும் சினிமா பார்க்கும் போது லவ் சீன் வந்தா லைட்டா உரசணும் பொண்டாட்டி சாப்பாடு போடும் போது நல்லாவே இல்ல நானும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் ராத்திரி படுக்கிறப்போ காலை பிடிச்சி விடுன்னு சொல்லணும் அவங்க காலை பிடிச்சி விடும் போது ஐயோ உன் கை வலிக்குமே அவங்க கைய புடிச்சா போதும் அவங்களே கட்டி பிடிச்சிக்குவாங்க பாசனைக்கு மல்லிகைப்பூ வாங்கி கொடுக்கணும் தெம்புக்கு சூப்பு வச்சு குடிக்கணும் வம்புக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் இதையெல்லாம் விட்டுட்டு கன்னியாகுமரி பிரச்சனை உனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா போச்சா போயேண்டா வீட்டுக்கு கண்ணாடியில <laughs> பாத்து <laughs> நெத்திகிலே பொட்டும் வைத்தால் நெஞ்சை அதில் தொட்டும் வைத்தால் ஏன் பாருது ஆபீஸ்ல உன் புருஷனுக்கு தனி ரூமா இல்ல எல்லாருடைய சேர்ந்து உட்கார்ந்து வேலை செய்வாரா அவர் தானே அங்க எல்லாம் அதனால தனி ரூமா தான் இருக்கும் அப்ப அவருக்கு தனியா ஸ்டாண்டர்ட் டைப் ஸ்டீவங்களா இருப்பாங்கல்ல இருப்பாங்களே ஏ இல்ல கல்யாணம் தண்ணிக்கு உன் புருஷனோட ஒட்டி 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 உரசி உரசி பேசிட்டு இருந்தால அவன் புருஷனோட ரூமுக்குள்ள இருப்பாளா இல்ல வெளில இருப்பாளா ஹலோ ஹலோ மிஸ்டர் கிருஷ்ணா இருக்காரா மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் ஐயோ என்ன தெரியுங்க சும்மா இருங்க மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் ஐயோ விளையாடாதீங்க ஹலோ ஹலோ இங்க கிருஷ்ணா இருக்காரா மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் வந்து நீங்க யாரும் பேசுறது இன்னும் என்ன இந்த கண்டாவை எல்லாம் கேட்டுட்டு நினைச்சா நினைச்சா தெரியும் இப்படித்தான் ஏன் புருஷன் அப்படித்தான் இந்த ஆம்பளைகளையும் பார்த்தி பார்த்தி ஒரு விஷயம் பாரு சந்தேகமா 
ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறீங்களா சரி உங்க அக்கா சொன்னதுக்காக ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறேன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீயே மெல்ல கட்டி ஷூவ தட்டி பாரு இந்த பொண்ணுடையாவது பீச்சுக்கு போயிருந்தா ஷூல இருந்து மண்ணு கொட்டும் கோச்சுட்டீங்களா ஏதாச்சா புருஷ ஆபீஸ்ல இருந்து வந்த உடனே ஆசையா கட்டி பிடிச்சு நெஞ்சில சாஞ்சுக்க மாரில மல்லிப்பு வாசனை வந்ததுன்னா ஏற்கனவே எவ்வளவு ஒருத்தி சாஞ்சிருக்கான்னு அர்த்தம் சந்தேக புயல் ஒண்ணு சம்சாரமானதப்பா ஏ சந்தோஷம் இப்போது சந்யாசம் போனதப்பா ஆண்டவனும் தோட்டையடம் பொம்பளப்பா அவ நம்பலப்பாட்டி ராஜி என்றா நடக்குது இங்கே புருஷனுக்கு மதிப்பு எங்கே இருக்குது பொண்டாட்டி ராஜி என்றா நடக்குது இங்கே புருஷனுக்கு மதிப்பு எங்கே இருக்குது மந்த கோழம்பு திடா சர்வேசா மரியாத குறையுதுடா சர்வேசா உங்க முந்தான அதிகாரம் பந்தாத ஒரு சுதமா பண்டாட்டி ராஜ்யம் தான் நடக்கணும் இங்கே புருஷன் நல்லவனாக இருக்கணும் நடக்குது இங்கே புருஷனுக்கு மதிப்பு எங்கே இருக்குது
கண்ணால கண்ணே பெண்ணால எல்லோருக்கும் சந்தேகம் பிறக்காதம்மா அந்நாளில் வாசுகி சந்தேகம் கொண்டிருந்தால் திருக்குறள் நமக்கேதம்மா வாழ்க்கையில் <laughs> கன்னியாகுமரியும் <laughs> 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 குருவாயிருக்கு <laughs> என்னாச்சு <laughs> 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 ஓடிப்போய் <laughs> 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 அம்ம மரிச்சு போய பின்ன அச்சன் தான் துணைன்னு அவரே தேடி போயிருக்கிறதாயும் பரஞ்சோண்டிருக்கணும் டேய் சுந்தரேசா டேய் கிருஷ்ணா சுந்தரேசா கிருஷ்ணா ஏன்டா போண்டா 
எங்கலாம் தரது உன்னா இப்ப எங்க இருக்க நீ டேய் நான் மெட்ராஸ்ல தான இருக்க ஆனா இப்ப அட்ரஸ் மாறி போச்சு ரொம்ப அழகு தான் சரி இங்க அப்படியே கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு வேலை இருக்குமா போறேன் அப்படியே எங்க குரு ஐயர்ல ஒரு பர்சனல் மேட்டர் ஆமா ஏனே கல்யாணத்துக்கு வரல சாரிடா என் கல்யாணத்துக்கு தான் அழைச்சிட்டு இருக்கேன் அதான் வர முடியல என்னது உனக்கு கல்யாணமா ஏ நீ ஏ கல்யாணம் பண்ணிக்கும்போது நாங்க பண்ணி கூட வரோம் பண்ணிக்க பண்ணிக்க சரி என் வர்கால பொண்ணட்ட இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றேன் வா ஏ மேரா ஜிகிரி தோஸ்தே கிருஷ்ணா ஏய் சோனா வரைக்கும்ாடு <laughs> 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 ஒரு கிராமத்துல வளர்ந்த அநாத பொண்ணு அப்பா அம்மா எந்த உறவும் கிடையாது நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்ச உடனே பாம்பேல இருக்க எங்க அப்பா கம்பெனி பாத்துக்க போறேன்ல ஆமா அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் பார்த்த உடனே புடிச்சு போச்சு லவ் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்துலயும் உனக்கு அவசரம்டா எங்க அப்பா மட்டும் விஷயத்தை சொன்னேன் அவங்க ஒத்துக்கல சரி கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு உடனே கிளம்பி வந்துட்டேன் கல்யாணத்துலயே அவசரமா ஆமா நம்ம தமிழ் சம்பிரதாயம் என்ன அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா அதனால உன் ஹெல்ப்போட கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு மெட்ராஸ்க்கு வந்த நீ அங்க இல்ல சரி குருவாயூர்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு இங்க வந்த நல்ல வேலை நீ வந்துட்ட யாருமே இல்லாம எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுன்னு நினைச்சேன் நீ தாண்டா எங்க கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும் கவலைப்படாத நாளைக்கு இருபத்தி மூணு நல்ல நாலு ஏழரை ஒன்பது நல்ல முகூர்த்தம் காலையில ரெடியா நான் வந்து கோயிலுக்கு கூட்டு போய் கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கிறேன் ஓகேவா வரட்டுமா வரங்க இன்னைக்கு சீக்கிரமா தூங்கிடு நாளைக்கு முடிக்க வேண்டியது இருக்கும் நாளைக்கு பஸ் நைட்ல எல்லாத்திலுமே அவசரட்டா சார் <laughs> 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 
தங்கச்சி <laughs> மாதிரி <laughs> 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 நடந்துப்பேன் 
இருந்தாலும் தழுத்துல தாலிய காணும் கால மெட்டிய காணும் போது லைட்டா சந்தேகமா இருக்கு ஆளை பார்த்து அரை நிமிஷத்துல முழுசா அளந்தாச்சா வழக்கம் தான் அவங்க வழக்கப்படி மோதிரம் மாத்தி கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாம் பண்ணிருக்கலாம் அன்புள்ள பாரதிக்கு அநேக ஐஸ்கிரீம்களுடன் கிருஷ்ணன் எழுதுவது அதனடி ஐஸ்கிரீம் அதே அநேக ஆசிர்வாதத்துடன் கிருஷ்ணன் எழுதுவது என் ஞாபகம் எல்லாம் கிரிக்கெட்டை ஆரம்பிப்பதிலேயே இருக்கிறது இங்கு கம்பெனிமா ஏண்டி ஒரு புருஷ ஓடு சரி பண்ணாரா கிரிக்கெட் ஆட பண்ணாரா அதுலதா வேலை இல்லாத போது கிரிக்கெட் ஆடுறது அவருக்கு பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் சரி சரி மேலப்படி இங்கு கம்பெனி வேலை எல்லாம் ஆரம்பிச்சு விட்டது என்னை பற்றி கவலைப்படாதே நான் வீட்டு சாப்பாடு தான் சாப்பிடுகிறேன் போச்சு போச்சு என்னமோ நடந்து போச்சு ஏண்டி போன அடுத்து ஒரு புருஷனுக்கு எதுடி வீட்டு சாப்பாடு பொறுக்கா மேல படிக்கிற சரி படி வீட்டு சாப்பாடு என்ற உடனே உங்க அக்காவுக்கு சந்தேகம் வந்திருக்குமே நானே சுயமாக சமைத்து சாப்பிடுகிறேன் கத்திரிக்காய் குழம்பு சாப்பிட வேண்டும் போல் இருக்கிறது அதை எப்படி சமைக்க வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதவும் நான் சொல்றேன் எழுது முதல்ல உன் புருஷன கால் கிலோ கத்திரிக்காய் வாங்க சொல்லு அவர் தனி மனுஷன் தானே நூறு கிராம் போதும் வாங்கின கத்திரிக்காவ ஒவ்வொரு கத்திரிக்காவின் நான்காக நறிக்கொள்ளவும் நாலு கிளாஸ் தண்ணீரை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி ஸ்டவ்வில் வைக்கவும் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாப்படியை பாத்திரத்தில் மசாலாவை பாத்திரத்தில் போடவும் மசாலாவை பாத்திரத்தில் போடவும் போச்சு எல்லாம் போச்சு உங்ககிட்ட பேசினாலும் புரியல செய்து காமிச்சாலும் புரியல நான் என்ன பண்ண போறேனோ ஐயோ பரவாயில்ல இது சாதாரண விஷயம் தான் ஒண்ணு பெரிய விஷயம் இல்ல ஓகே ஓகே பண்ணி தூங்க <laughs> 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 தனித்தனியா படுக்கிறாங்க அவசியம் இல்ல 
எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கா மெட்ராஸ்ல நான் ஊருக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் உடம்பு நல்லா பாத்துக்கோ எனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு சொன்னா சந்தோஷத்தை பாரு வரங்க அப்படியே <laughs> 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 ஐயோ அப்படியே அப்பதா கண்ண கண்ண சொன்னமா அந்த லெந்தில அல பாயிது பாரு ஒரு இடத்துல பார்க்க மாட்டான் ஐயோ யோ இவ அப்படியே தான் சுடி கூட ரட்ட சுடி ஆ நீ பிறந்த ஒரு மாசம் ஆச்சு ஓபன் கொண்டு வந்து பார்க்க கூட முடியலையாக்க அவங்க வேல அவங்களுக்கு பெருசா போச்சு குடும்பம்னு ஒரு இருக்குது நாமளுக்கு நினைப்பு இருந்தா தானே இது ஏதா நான் சொன்னேன் கேட்க மாட்டேன்டானே வாங்கிட்டுவாங்க <laughs> ஏதே 
我他妈上店里了去。
ரொம்ப உருதுதா தம்பி என்ன சார் எப்படி சார் இருக்க கண்ணு ரொம்ப இருது தர்க்க முடியல அத்தா என்ன மருந்து போடலாம் இந்த மண்ணுக்கு எந்த மருந்து சரிபடாது தாய்ப்பால் ஊத்துனாதா சரியா போகும் சரி கவலை இல்ல அவங்க வீட்ல புள்ள பத்தவங்க ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க என்னங்க என்னங்க என்ன உங்க முதலாளி கிட்ட இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு திருச்சி படிச்சிருப்பியா அது அடிச்சு நீங்க குருவாயிருக்கு ஏன் போனீங்க எதுக்கு போனீங்க நேத்து லெட்டர் படிச்சு தான் திருச்சிட்டேன் உங்க மேல தப்பு இல்லீங்க சந்தோஷம் என்னங்க ஆமா ரொம்ப தெரிஞ்சிட்டா முதலாளிக்கு ரெண்டு தொழிலாளிக்கு ரெண்டு அதுவா எல்லாரும் குருவாயிலே படிப்பாங்க போல இருக்கு என்னங்க என்ன அய்யோ கண்ணு என்னங்க ஆச்சு ஓடு தூள்பட்டு கண்ணு உருத்துது டாக்டர் கிட்ட போக வேண்டியது தானே போயிட்டு தான் வரேன்
வேணும் ராகம் ஒன்று அது சுகமானது என்ன <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> கன்னியாகுமரி <laughs> ஏதோ இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் என் பொண்டாடி மனம் தெரிஞ்சு ஏன் வயிற்றுலதான் புழு பூச்சி எதுவுமே இல்ல அதான் உனக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னியா அவளை கூட்டிட்டு வேணும் சொல்லி துரத்தி விட்டான் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க இதோ என் முத பொண்டாடி என் பொண்ணு சின்ன குழந்தையா இருக்கு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னால எடுத்தது அப்படித்தான் இருக்கும் இதை வச்சு எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க கழுத்துல மச்சம் இருக்க பேப்பர்ல போட்டாச்சு போலீஸ்ல சொல்லியாச்சு இதுக்கப்புறம் நான் இந்த பொண்ணு எல்லாம் போனேன்னு வச்சுக்க வீட்டுக்காரி என்ன சேர்க்க மாட்டான் அப்புறம் நான் இங்கேயே செட்டில் ஆக வேண்டியதான் கவலைப்படாதீங்க நான் குடியிருக்கிற வீட்டுக்காரரு ஒரு சாமியாரு எந்த ஆடு மாடு பண்ணி கோழி காணாம போனாலும் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருவேன் என் குழந்தை என்ன குழந்தை நான் சேர்ந்து ஆடு மாடு நினைச்சியா எது வந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருவாரு சார் கட்டிடாத வருமானத்துக்கு வேற வழி இருபது வருஷமா உங்க வாழ்க்கையில பில்பாவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பில்பானா சந்தோஷமே இல்லைன்னு சொல்றீயா உன் பில்பா வருது சொல்லுங்க <laughs> 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 வரமாட்டா <laughs>
காதிலும் கிடைக்கலையே போலீசு காரங்க கூட குறிச்சி வந்து கொடுக்கலையே அடமுடா
ஸ்ருதியும் கொஞ்சம் ஏறிடுச்சு ஆமா ஏறிடுச்சு கொண்டாங்கடா சொடாவே எதுக்கிற சுடாவே அண்ணாத்த அப்படி போ
சொல்லி அழுதிருப்பேன் இந்த பொண்ணு சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட போயிருவியா நான் தாலி கட்ட போனா அப்படி நடந்துப்பான் எனக்கு நல்லா தெரியும் இவளை நம்ப வைக்கிறதுக்கு எனக்கு இது தவிர வேற வழியே தெரியல சார் சும்மா நீங்க நம்ப வேண்டாமா நான் குழம்பு இருக்கேன் பாருங்க அந்த பையன் கல்யாணம் பண்ணி செத்தானே அது காதாரம் தமிழ் பத்தாதுன்னா மலையாள பேப்பர் பாருங்க இதுவும் பத்தாதுன்னா இந்தாங்க அவங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்றதுக்காக அப்ளை பண்ணாங்களே அது காதாரம் நீங்க எல்லாம் ஒன்ன பார்த்தா நம்ப மாட்டீங்கன்னு தான் அலைஞ்சு திரிஞ்சு பத்தா வாங்கிட்டு இருக்கேன் பாத்துக்கணுமா இதுக்கு மேலே நீங்க நம்பாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் சந்தேக பெய்ங்க இல்லம்மா சத்தியமாவே பெய்ங்க வாழ்றதான் 